ওকে তাহলে তোমাদের সকলকে শুভ সকাল আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে সকালটা খুব সুন্দর রোদ্র জল আজকে আমরা শুরু করব হলো টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল দিয়ে এরপরে কানেকশন ম্যানেজমেন্ট করব এবং আমরা টিসিপির কনজেশন কন্ট্রোল ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সেটাও আমরা আজকে ভিজিট করব দেখা যাক পুরোটা হয়তো বা শেষ করতে নাও পারলেও মোটামুটি একটা বড় অংশ আজকে আমরা করব প্রথমে যদি বলি টিসিপি একটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল এবং তোমরা জানো যে টিসিপি রিলায়াবল ডেটা ট্রান্সফার করে দ্যাট মিনস এর আগের ক্লাস গুলিতে আমরা পড়েছি যে অ্যাকনলেজমেন্ট সিস্টেম কিভাবে কাজ করে কিউমিউনিটি অ্যাকনলেজমেন্ট সিস্টেম কিভাবে কাজ করে সেন্ডার থেকে রিসিভারে ডেটা পাঠালে সেই ডেটা যদি রিসিভার কোনো কারণে না পায় তাহলে সেইটার রেসপন্স কিভাবে সেন্ডার কে পাঠায় এবং তার উপরে ভিত্তি করে রিটার্নস করে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস হলো টিসিপির সেটা হলো ফ্লো কন্ট্রোল সেটা আমরা এখন পড়ব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস হলো কনজেশন কন্ট্রোল সেটাও আমরা পরবর্তীতে পড়ব তো টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোলের সিস্টেমটা কি সেটা বলি টিসিপি হলো ফ্লো কন্ট্রোল ডিফাইন করেছে এরকম ভাবে যে সেন্ডার এত দ্রুত ডেটা পাঠাবে না যেটা রিসিভারের পক্ষে রিসিভ করা অসম্ভব হয় দ্যাট মিনস রিসিভারের রিসিপশন যে ক্যাপাসিটি তার উপরে ভিত্তি করে সেন্ডার ডেটা পাঠাব এখন এই রেটটাকে রেটটা মেনটেন না করে যেটা মেনটেন এখানে করা হয় সেটা হলো রিসিভারের যদি রিসিভ করার ক্যাপাসিটির চাইতে সেন্ডার বেশি দ্রুত ডেটা পাঠাতো তাহলে কি হতো রিসিভারের যে বাফার স্পেস আছে সেই বাফার স্পেসটা আসলে ওভারফ্লো করতো ফলে প্যাকেট ড্রপ হতো এজন্য রিসিভার করবে কি এই যে রিসিভার যে ডেটা নিচ্ছে এখানে ফিজিক্যাল লেয়ারে তারপরে এখানে লিঙ্ক লেয়ারে নিয়ে এরপরে আইপি লেয়ারে আইপি লেয়ারের কাজ সেরে এরপর ডিসিপিতে পাঠালো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের একটা বাফার থাকবে এই বাফারের যেটা সাইজ সেই সাইজটা সে সেন্ডার কে বলে দিবে যেন এই বাফারটা যেন সাইজের চেয়ে বেশি ডেটা সে ট্রান্সফার না করে তো এইভাবে করে এবং টিসিপি বাফার থেকে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস এর কাছে টিসিপি যখন ডেটা পাঠাবে তখন ইন অর্ডার যেগুলি ডেটা রিসিভ করেছে সেইগুলি সে শুধু ট্রান্সফার করবে ইন অর্ডার ডেটা সেইগুলি শুধু সে ট্রান্সফার করবে এবং এইভাবে করে সে ইমপ্লিমেন্ট করবে হলো রিলায়াবল ইন অর্ডার ডেটা ট্রান্সফার তাহলে বাফারের সাইজ যদি সেন্ডার কে বলে দেয় এবং সেন্ডার যদি এই বাফার সাইজে যতটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তার চেয়ে বেশি ডেটা না পাঠায় তাহলে কিন্তু রিসিভার সুন্দরভাবে সবগুলি ডেটা রিসিভ করতে পারবে এবং সে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের কাছে দিতে পারবে কনসেপ্টটা হলো এরকম যে এইভাবে করে ডেটা আসছে সেন্ডারের কাছ থেকে আসা ডেটা ফিজিক্যাল লেয়ার লিঙ্ক লেয়ার হয়ে আইপি লেয়ার হয়ে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার হয়ে টিসিপি সকেটের ওখানে যাবে যদি বাফার পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে প্যাকেট ড্রপ হয়ে যাবে এই ড্রপটা যেন না হয় সেটা কিভাবে শেখানো যায় সেটাকে আমরা বলবো হলো ফ্লো কন্ট্রোল আর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের কাছে আদারওয়াইজ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের কাছে সুন্দরভাবে ডেটা সে পাঠায় দিবে সো দ্যাট ডেটা কারেক্টলি যেন সেখানে যেতে পারে মূলত প্রবলেমটা কিভাবে হয়েছে যে নেটওয়ার্ক লেয়ার ডেলিভার্স ডেটা ফাস্টার দেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রিমুভস ডেটা ফ্রম দি সকেট বাফার সেই বাফার থেকে যদি খুব দ্রুত ডেটা রিমুভ করতে না পারে নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে যদি ডেটা এরকম দ্রুত আসতে থাকে তাহলে সে রিসিভ করতে পারবে না ঠিক এরকম একটা দুইটা সুন্দর এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে দেখো আমরা সারা দিনের কর্মকাণ্ড শেষে বাসায় গিয়ে হাত মুখে পানি দিই পানি হলো আমাদের 
খুবই জরুরি খাওয়ার জন্য জরুরি পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরি হাত মুখে ইত্যাদিতে পানি দিলে আমরা স্বস্তি অনুভব কিন্তু যে রেটে যেভাবে আমাদের পানি মুখে দেওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি রেটে যদি হাই স্পিড এরকম এসে থাকে তাহলে সেই পানি কিন্তু স্বস্তির কারণ না হয়ে এটা অস্বস্তি এবং এমনকি মৃত্যু ঝুঁকিরও কারণ হতে পারে তো এই নিচেরটাও দেখো ছবিটা সুন্দর ভাবে বোঝানো হয়েছে এই ওর ওর পানি খাওয়া দরকার কিন্তু পানি খেতে গিয়ে এত দ্রুত পানি এসে যদি ওর মুখে পড়ে যে ও আসলে এটাকে গলধকরণ তো দূরের কথা এই পানির চোটে ওর ওর নাক মুখে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে সেটি কিন্তু তো আমাদের এখানে সিচুয়েশনটা এরকম যে যে রেটটা এই রিসিপশনের জন্য আসলে কমফর্টেবল অ্যাকসেপ্টেবল রিজনেবল সেইটা আমরা এলাউ করব কিন্তু এই ধরনের হাই স্পিড আমরা এলাউ করব না তো সেইটা আমরা কিভাবে করে মেনটেন করব প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে করব সেটা এখন আমরা আলোচনা করি খুব সহজ ডিসিপির যখন তুমি প্রোটোকল ফরমেট দেখেছ সেখানে দেখেছ যে রিসিভ উইন্ডো নামে সিক্সটিন বিটের একটা ফিল্ড থাকে সিক্সটিন বিটের একটা ফিল্ড থাকে হলো রিসিভ উইন্ডো এই রিসিভ উইন্ডো মধ্যে সে বলে দিবে যে তার নাম্বার অফ বাইট রিসিভিং রিসিভার উইলিং টু অ্যাকসেপ্ট মানে ফাঁকা বাফার স্পেস কত টুকু আছে সেই পরিমাণটা সেখানে বলে দিবে ফাঁকা বাফার স্পেসটা কতটুকু আছে সেই পরিমাণটা এখানে সে বলে দিবে এবং সেই পরিমাণের উপরে ভিত্তি করে সে ডেটাটা ট্রান্সফার করবে ফাঁকা বাফার স্পেস কতটুকু আছে সেইটা সে বলে দিবে এবং সেইটার উপর ভিত্তি করে সেন্ডার ডেটা পাঠাবে তাহলে ফ্লো কন্ট্রোল হলো রিসিভার উইল কন্ট্রোল দা সেন্ডার সো দ্যাট সেন্ডার উইল নট ওভার ফ্লো দ্য রিসিভার বাফার বাই ট্রান্সমিটিং টু মাস ডেটা অ্যান্ড টু ফাস্ট ডেটা দ্রুত পাঠানোবে না অনেক বেশি ডেটাও পাঠাবে পরিমাণ মতো ডেটা পাঠাবে সো দ্যাট রিসিভার সেটাকে রিসিভ করতে পারে তাহলে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কম্পিউটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য মনে করো যে এইটুকু যদি পূর্ণাঙ্গ বাফার স্পেস হয় এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বাফার স্পেস যদি এতটুকু হয় তার মধ্যে এতটুকু যদি অলরেডি অকুপাইড থাকে এইটুকু যদি অলরেডি অকুপাইড থাকে তাহলে ফাঁকা স্পেস আছে হলো এতটুকু এতটুকু আছে হলো ফাঁকা স্পেস এই ফাঁকা স্পেস টুকুর একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিব সেটা হলো আর উইন্ডো সংক্ষেপে আমরা বলি রিসিভ উইন্ডো আর এইটা হলো রিসিভ বাফার পূর্ণাঙ্গ তাহলে তাহলে আমরা রিসিভ উইন্ডো পাবো এবং সেই রিসিভ উইন্ডোর সে ছোট হতে হবে রিসিভারের কাছে যখন ডেটা পাঠাবে সেটা এই রিসিভ উইন্ডোর সে কি হতে হবে ছোট হতে হবে অবশ্যই তার উপরে ভিত্তি করে সে হলো ডেটা তাহলে কি এই রিসিভ উইন্ডোটা রিসিভ উইন্ডোটা হলো এই দেখো এটা হলো লাস্ট বাইট এক যেটা সেইটা আর এটা হলো লাস্ট বাইট সেন্ট যেটা সেইটা তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য সেটা হলো এই রিসিভ উইন্ডোর সে ছোট হতে হবে সেন্ডার এইটা মেনটেন করবে সেন্ডার তো একটার পর একটা ডেটা বাইট পাঠাতে থাকবে একটার পর একটা ডেটা বাইট পাঠাতে থাকবে এরকম পাঠাতে থাকবে পর 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 मध्य दूरत रिसिव उडो समान हो जाए सेंडार थेमे जाकेट पाठा এখানে গিয়ে 
কি বলে এটাকে কনজেশন কন্ট্রোল উভয় আসলে এখানে ইমপ্লিমেন্টেড থাকতে হবে আর ফ্লো কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে দেখো এই যে লাস্ট বাই ট্রেড আর লাস্ট বাই রিসিভ এই ভাবে করে সে আর উইন্ডো বের করবে রিসিভ ভাব বাফারের থেকে বিয়োগ করবে লাস্ট বাই রিসিভ আর লাস্ট বাই ট্রেড এটা হলো রিসিভার এই কাজটা করবে লাস্ট যেটা রিসিভ করছে সেটা এইটা বের করার পরে ওই শর্ত সেন্ডার মেইনটেইন করবে যে এই জায়গাটা লাস্ট বাই রিসিভ এবং লাস্ট বাই লাস্ট বাই অ্যাক্ট এবং লাস্ট বাই সেন্ট এর মধ্যে যে পার্থক্য সেটা অবশ্যই আর উইন্ডোর সে ट्रांसफार करते কানেকশন ম্যানেজমেন্টে যাব এটা খুব সহজ তোমরা জানো যে টিসিপি সকেট ম্যানেজ করে ল্যাবরেটরিতে এগুলি পড়তেছ এবং সকেটের জন্য তার লাগে পোস্ট নেম এবং তার পোর্ট নাম্বার পোস্ট তার অ্যাকচুয়ালি নাম ব্যবহার করা হয় না ব্যবহার করা হয় হলো আইপি অ্যাড্রেস তো আইপি অ্যাড্রেস আর হলো পোর্ট নাম্বার এই দুইটা মিলে একটা সকেট তৈরি হবে এবং সেই সকেট অনুযায়ী টিসিপি रिसिभारेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक
ওর সিকোয়েন্স নাম্বার ওয়াই দিলো আর আগের সিকোয়েন্স নাম্বার এক্স দিছে ও যখন আবার অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবে তখন ওয়াই প্লাস ওয়ান এই যে রকম পাঠাইছিল সেন্ডার এটা হলো রিসিভার আর এই হলো সেন্ডার তাহলে রিসিভার যেরকম এক্স সিকোয়েন্স নাম্বার গ্রহণ করার পরে অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাইছিল এক্স প্লাস ওয়ান একই ভাবে সেন্ডার ওরকম ওয়াই হলো সিকোয়েন্স নাম্বার পাওয়ার পরে অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবে ওয়াই প্লাস ওয়ান তাহলে এইভাবে হলো কানেকশনটা স্টেবলিশ হবে রিসিভার থেকে क्लायट मानुष जो पहाड़ बीजेपन रसिकाना कपिकलर मत मानुषरणल कर सम्भव ना डेटा पाठाना करो हलो तुम चिंता करो सेंडार उठे आने करो रिसिभार क्लोजिंग
কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে গেল এই সিঙ্ক বিট সেন্টার মাধ্যমে এক এস্টাবলিশমেন্ট পর্যন্ত হয়ে গেল এটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি আর ক্লোজিং কা যেটা হবে সেটা হলো এরকম যে সেটা কি করবে যে এই 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 ডেটা থেকে একটা সিঙ্ক বিট এই যে যেখানে ফাইন এফ আই এন এই মেসেজটা সে পাঠায় দিবে কানেকশন ক্লোজিং এর জন্য ফিন বিট টাকে ওয়ান করে সে হলো ডেটা বাইট এখানে যেরকম সিঙ্ক বিট টাকে ওয়ান করে সে ডেটা পাঠাইতেছিল ওইখানে হলো ফিন বিট টাকে ওয়ান করে সে ডেটা পাঠাবে এই যে ফিন বিট বিট টাকে ওয়ান করে সে ডেটা পাঠাবে কানেকশন ক্লোজিং এর জন্য এবং উভয় পাশ থেকে সেন্ডার এবং রিসিভার উভয় পাশ থেকে এই কানেকশনটা এই যে ফিন বিট টাকে ওয়ান করে সে ডেটা পাঠাবে আবারও একই রকম সিম আবারও একনলেজমেন্ট পাঠালে ওরকম এক্স প্লাস ওয়ান এবং দুইবার করে পাঠাবে একবার এইটা পাঠাবে আর একবার হলো ফিন বিট ওয়ান করে সার্ভারও পাঠাবে ক্লায়েন্ট সে এসে আমি কানেকশন ক্লোজ করব সার্ভারও চাবে আমি কানেকশন ক্লোজ করব এবং সেখান থেকে কনফার্মেশন করব সো এইভাবে করে উভয় পাশ থেকে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কানেকশনটাকে ক্লোজ করা হবে তো এই হলো টিপিক্যাল স্ট্যান্ডার इमिडिएटली खुब गुरुपूर्ण एवं टपिकर उपर भलो जो तुम्हारे दखल थे कम्पिटार रिलेटेडेशन डेभलपमेंट आल्टा भाव सफ्टवेर एप्लीकेशन डेभलपमेंट करते ग्लैंट सार्वर जो কমিউনিকেশন গুলি তোমাদের প্রয়োজন হবে সেইগুলির মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার রিলায়েবলি ফাস্ট এবং ইফিসিয়েন্ট ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এই টিসিপি ফাউন্ডেশন কন্ট্রোল মেকানিজম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কনজেশন কন্ট্রোল কি কনজেশন কন্ট্রোল হলো এমন ভাবে ডেটা সেন্ডার রিসিভার কে পাঠাবে যেন इलास्टिकाली है खूब द्रुत कम कमान समय कैकेट लस है खूब द्रुत ইনক্রিজ করবে এটাকে আমরা বলি সর্ট উইথ বিহেভিয়ার সর্ট 
truth behavior so truth behavior tumra dekhecho kaather miler porater gaye ei rokom er kom dark thake seta ar ekটু smoother thake to ekhane barabo jokhon dekho barachhi jokhon tokhon dhire 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 same line e ekhane giye jokhon i ami loss एक्सपीरियंस करते सी, शंगे शंगे डेटा डेटा में और ढेर करे दीजिए। अब आर बढ़ाते सी बढ़ाते सी बढ़ाते सी ऐसा नहीं कि लॉस एक्सपीरियंस करते सी अब आर और ढेर करे। अब आर बढ़ाते सी बढ़ाते सी बढ़ाते सी शेखन थे को और ढेर करते सी। तो ऐको नहीं प्रश्न हो रहा, इतना लो मूल फिलोसोफी, क एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज अब हम धीरे-धीरे बढ़ा लो किंतु नामांशों में नाम बहुत दूर है सो डेट पैकेट को ना एक लॉस होए से माने ही होलो नेटवर्क के जेब परिवार डेटा आसे शेटा असले बहुत परन्तु मतो कैपेसिटी नेटवर्क का उत्तर गुली ना है एक कारण है हमारा डेटा रेट के कोमा दिव ना होए इतना अनेक टाइम ये रखो रास्ता या तो बेशी गाड़ी निम्नलिखित से जो रास्ता पक्के या तो गाड़ी आ ट्रांसपोर्ट करा संभव होता है ताहोले इतना जो भी बुझे जाए गाड़ी चालक बोल ताहोले वो रा बाड़ी थे के या ऑफिस थे के इसे धन तो नहीं बजना इतना आगे ठीक हो तार पर हम लोग रास्ता अनेक शब्द इंप्लीमेंट करा संभव ना किंतु हमारे इंटरनेट या डेटा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सेंडर एवं रिसीवर के मध्य एक कम्युनिकेशन अत्यंत रिलायबली मेंटेन करा संभव शेडियम हमरा कोर एवं दैट इज व्हाट द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इज एडिटिव इंक्रीज कर बो एक एक करे हमरा बढ़ा बो � RTT ज्यादा कौन ना पड़ जाता है RTT लॉस डिटेक्ट ना करो और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज ये ये जो कोठा है कोठा हमारा डिक्रीज करें सी शेटा देखा रहता है हमारा आप करें दिल सेंडिंग रेट और ढेर करें दिल लॉस इवेंट पहले सेंडिंग रेट हमारा कोमा दिल तुम जो दी बोलो सर लॉस जो दिन ना है ताली अनुमानित और ढेर ऊपरे चले आए। तार पर आप बढ़ते तब। एक जारी हैरियेशन हम लोग व्यवहार कर बो। ए सॉर्ट उस बिहेवियर के बाला है। प्रॉब्लम फॉर बैंडवी, एआईएमडी। बैंडवी टाइप लेवल था क्ले। शे इरा कम रेट बढ़ाई थी था। एवं खूब दूर तो शे पिक रेट उठे जावे वो शे डेटा ट्रांसमिट क ताहूँ है लॉस इवेंट छोड़े और लॉस इवेंट छोड़े शेखाने को दास लॉस इवेंट डिटेक्ट पर अर्थ बहुती की शेटा हम लोग लेडी शी है फैलेस आइडर शिपुल डुप्लिकेट एक्टिवेशनमेंट भी हम लोग लॉस डिटेक्ट करते पारी और तो बस टाइम आउट पे गए लो हम लोग लॉस डिटेक्ट करते पारी ऐको नहीं मल्टीप्ल रेनो ताहो टा आगे आविष्कार है सिलो और रेनो टा पौरे आविष्कार है सिलो तो ये दुई चाहे हम लोग देखो एवं शुरू करे हलो वन एम एमएसएस वन मैक्सिमम सेगमेंट साइज दैट मेंस कंजेशन विंडो साइज हो गए हलो कंजेशन विंडो साइज हो गए हलो वन ये टा दिए हलो से शुरू करो एवं तार परे किधर बे डिक्रीस करो कोनो नोट कोनो सर्वर कोनो राउटर क्यों का उसे निर्देश कर बना जे तुम्हार कंजेशन विंडोज साइज अकाउंट तुम्हे ऑटो करो ये डा डिस्ट्रीब्यूटेड फुली डिस्ट्रीब्यूटेड एवं एसिंक्रोनस फुली डिस्ट्रीब्यूटेड एवं एसिंक्रोनस प्रत्येक टा सोर्स निज जे प्रत टीसीपी एल्गोरिदम चला बे एवं निजे ही तो फिर डेटा ट्रांसमिशन शिक्षणे इंश्योर करा 
সম্ভব হবে সেটা আমরা দেখব যে কিভাবে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি তাহলে এখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন ফিলোসফিটা স্টাডি করলাম এখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলে চলে যাচ্ছি তোমরা জানো যে স্ট্যান্ডার্ড সিকোয়েন্স নাম্বারের স্পেসে একটা কনজেকশন উইন্ডো মেইনটেইন করে এই কনজেকশন উইন্ডো একটু আগে আমরা রিসিভ উইন্ডো পড়ছিলাম সেটা ফ্লো কন্ট্রোলের জন্য ওইটা ঘটনা কিন্তু আলাদা ইনফ্যাক্ট রিসিভ উইন্ডো এবং কনজেকশন কন্ট্রোল উইন্ডো একই সাথে এমপ্লয় করা থাকলে বোথ ফ্লো কন্ট্রোল এবং কনজেকশন কন্ট্রোল মেইনটেইন করা সম্ভব হবে দেখো কনজেকশন কন্ট্রোলিং এর জন্য আমরা এখান থেকে কি করছি এই এই পর্যন্ত আমরা এখান থেকে ডেটা রাখছি এবং এখান থেকে এই হলুদ যে প্যাকেট গুলি দেখা যাইতেছে এইগুলি হলো ট্রান্সমিটেড হয়ে গেছে কিন্তু এখনো একনলেজড হয় নাই সবুজ যে প্যাকেট গুলি দেখা যাইতেছে এগুলি ট্রান্সমিটেড হয়ে গেছে এবং একনলেজড হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এই হলুদ যে প্যাকেট গুলি সেগুলি হলো ট্রান্সমিটেড হয়ে গেছে কিন্তু এখনো একনলেজড হয় নাই আর এই নীল প্যাকেট গুলি ওয়েটিং ফর ট্রান্সমিশন কনজেকশন উইন্ডোর সাইজ এই পর্যন্ত ट्रांसमिट कर उभय सामने प्रश्न उन्डो सेट कर এবং সেই অ্যাডজাস্টমেন্ট কিসের উপরে ভিত্তি করে হবে একটু আগে যে বললাম যে সেন্ডার ডেটা পাঠানো শুরু করবে এখান থেকে লেটস এখান থেকে শুরু করেছে এখান থেকে শুরু করে লিনিয়ারলি বাড়তে থাকবে যখনই লস হবে অর্ধেকে চলে আসবে আবার বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে যখনই লস হবে অর্ধেকে চলে আসবে আবার বাড়তে থাকবে লস হবে शुरू कर लस ना से बढ़ाते लस हईले पर मल्टीप्लीकेटिवीपिकेटिवीपिकुलर जे आ, आलोचनाटेशन देखो शुरू कर उन्डोर भू से 
তাহলে এখন কয়টা প্যাকেট পাঠাবে পরপর দুইটা পাঠাবে এবং ওই দুইটার অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসে প্রতিটার জন্য একটা করে বেশি তাহলে প্রথমটার জন্য দুইটা দ্বিতীয়টার জন্য দুইটা মোট চারটা প্যাকেট পাঠাবে বলো তো এই চারটা প্যাকেট এখানে চলে আসলে কয়টা প্যাকেট পাঠাবে সে কথা বলো ঘুমাচ্ছ নাকি সবাই शुरू कर मध्य प्रथम उन्डो तीन षोलोटारेजमेंट आसले षोल बड़ो समान तक स्लो स्टार्ट बंद এবং শুরু হবে আর একটা স্টেপ তার নাম হলো কনজেশন অ্যাভয়েন্স এটার নাম কি কনজেশন অ্যাভয়েন্স কনজেশন অ্যাভয়েন্স হলো লেটস সে এসএস থ্রেশোল্ড হলো 16 তাহলে তোমার 1 থেকে বেড়ে হলো 2 2 থেকে বেড়ে হলো 4 4 থেকে বেড়ে হলো 8 8 থেকে বেড়ে হলো 16 এখন कम छविब मैथमेटिकली
करेंट कंजेस्शन विंडो जेटा एक है तो लेट्स से सिक्सटीन तले वन बाय सिक्सटीन अथवा एट से दिखाए था दे वन बाय एट ये रखों कोरे कोरे बातें थक गए वो शॉप गुली पैकेटर एक्नोलेजमेंट आश्ले एक कंजेस्शन विंडो बिठालो एक बड़े सोलो थे के शुद्ध रोते फेसबुक अम्मे ये खाने आरो क्लियरली प्रथम राउंडेजमेंट चले आउंडेट पाठा दूसरा पैकेट पढ़ाई सिला एक्नोलेजमेंट चले आए से अकॉम तृतीय राउंड है सातवां पैकेट पढ़ाई से चार्टा पैकेट के एक्नोलेजमेंट चले आए से चौथों तो राउंड है आठवां पैकेट पढ़ाई से ये जो बार से जो एक्सपोनेंशियली फास्ट ये ये अंश तो को के वाला है स्लोइस्ट एक हम देखो पूरो आठवा� नौ थे के दस थे के सो दस थे के अगर उत्ते के सो एक हने गिये जो दी तुम्हारे एक फोन लॉस इवेंट घोटे तारे तुम्हें की करवा जो दी हाय ऐज एसएस ट्रेसन में तो वेरिएबल एवं एटाउ एटा क्या ठीक कर लो एक टा इनिशियली ठीक करा थक बे एवं पारवोटी तेज एसएस ट्रेसन डेर वैलो परिवर्तन हो ब अखंड जो दी लॉस इवेंट है, लॉस इवेंट है ले, टीसीपी ताहो जो दी है, ताहो ले लॉस इवेंट मुझे रख बा, लॉस इवेंट जो दी टाइम आउट एक कारण है जो दी लॉस इवेंट है, ताहो ले टीसीपी ताहो एवं टीसीपी रेनो उन्हें एक ही बिहेवियर कर बे, डेट मीस एकांत कैसे एक ही चले आस्ते, एक बार वन आर एसएस थ्रेशोल्ड एर भालू को तो हमें एसएस थ्रेशोल्ड एर भालू हलो कारेंट कंजेशन इंडर भालू और थे कारेंट कंजेशन इंडर को तो सिलो बारो अने एसएस थ्रेशोल्ड में जब एक फोन सिक्स अब आप देखो ए जे सिक्स है से एक फोन वन थे के टू टू थे के फोर फोर थे के सिक्स पर जनता जी अब आर कंजेशन ए एटा हलो तुम्हारे स्लो स्टार्ट पार्ट अबार देखो एक है ना तुम्हारे एटा हलो स्लो स्टार्ट पार्ट एवं एटा हलो तुम्हारे कंडीशन एवरेज पार्ट तो टीसीपी ताहो एवं टीसीपी रेनो उभयर क्षेत्रे जो दी टाइम आउटेर कारों ने जो दी लॉस डिटेक्ट है था लेकिन थे के एसएस कंडीशन इंडोर फैलू है जब वन � स्लोइस्टर एवं कंजेशन एवरेज को अलग तरह की परिवर्तन होते हैं एसएस थ्रेशोल्डर भालू स्लोइस्टर थ्रेशोल्डर भालू परिवर्तन है कारेंट जो कंजेशन विंडो आसे तार और देख रहे जावे कहने से लो ट्वेल अपन रहे जावे सिक्स इगल हो रहा टाइम आउट जो दी घोटे ताहोले लॉस जो दी टाइम आउट दरा डिटेक्टेड डुप्लिकेट एक्नॉलेजमेंट दिए जो दिया आईडेंटिफाइड होए, ताहोले टीसीपी ताहोर क्षेत्रे एक ही रकम ही होए, शे एक ही चले आस पे, एवं शेखन थे स्लो स्टार्ट होए, अब अपन जैसे नेवरेंस शुरू होए, टीसीपी ताहो आगे आगे आप इस कर फेस लो कोनो पार्ट तो को करेना, किंतु टीसीपी रेनो थ्री डुप्लिकेट � लॉस डिटेक्ट है, ताहोले शेष भरे नहीं बे पैकेट गुली आश्वले ट्रांसमिशन होते हैं, एक टा पैकेट पास कम थे के लॉस हो गए से वजह में शे ऐतो रेस्ट्रिक्टिव अबेना, शे की कर बे एसएस ट्रोशन ले भालो और ठेक कर बे पूरे उइखान थे के कंजेशन एवोइडेंस शुरू कर दी, उखान थे के कंजेशन एवोइडेंस कंजेशन एवरेडेंस ये चाहो लो तार टीसीपी रेन और वैसे अखोना वाके बोलो जब टीसीपी रेनो आप टीसीपी 
इमप्लीमेंट कर पैरामिटर ग शन लेवल टाइम टाइम संगे संगे से पैकेट उन्डो टाइम उंडोर प्लस थ्री 
এবং প্যাকেট রিটার্সমেন্ট শুরু করে দিবে এটা কোন প্রোটোকল এটা হলো টিসিপি রেনো যেটা বর্তমান ইন্টারনেটে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন একটা প্রোটোকল আসছে টিসিপি কিউবি সেটাও 2019 এ আবিষ্কার হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে 40 টু 50% ইন্টারনেট কমিউনিকেশন TCP Reno is the most de facto trans transmission control protocol in the internet. A one duplicate acknowledgement, fast recovery, a fast recovery, fast recovery retransmission system. A one duplicate acknowledgement, ten ketre, she jokoni not on acknowledgement as the Tahoni Kim to Shavar, condition of the day. Duplicate acknowledgement Tashley, uh, sorry, new acknowledgement Tashley, condition in the share session that someone put it. A more share, do the share packet. Our time out to the hotte, Tahole shop, Ketre, Shadow TCP Reno Ho, Ottawa Taho Ho, time out for late, condition in the share, one at the other. A duplicate acknowledgement file. गुरुपूर्ण शिखलमेंटेंसि এবং ট্রিপল ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে সেই কনজেশন উইন্ডোর ভ্যালু কত হবে সেটা আমরা মেইনটেইন করা শিখলাম এবং টাইম আউট হলে সেটা যে ওয়ান এ চলে যাবে এবং টাইম আউট মানে কি একটা লম্বা সময় তুমি অপেক্ষা করেছো কিন্তু কোনো প্যাকেটের অ্যাকনলেজমেন্ট পাচ্ছ না এটার অর্থ হলো যে বড় ধরনের কোনো প্রবলেম হয়েছে ওই জন্য খুব রেস্ট্রিকটিভ ইয়েতে আবার চলে যাবে সেন্ডার এবং এভাবে সে ডেটাকে ট্রান্সমিট করবে এবং টিসিপি সেন্ডারের কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজমের দিকে যদি তুমি তাকাও তাহলে স্লো স্টার্ট কনজেশন এভিডেন্স এবং এই ইভেন্ট গুলো যেগুলো করতেছে ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট করতে কি হবে টাইম আউট হলে কি হবে ট্রিপল ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট দিয়ে যদি আমরা লস ইভেন্ট করি তাহলে কি হবে প্রিভিয়াস আনএক ডেটা যদি একবারে পেয়ে যায় তাহলে কি হবে এবং এক ডেটা যদি একবারে পেয়ে যায় তাহলে কি হবে যা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলাম সেগুলোই আসলে এখানে प्रोटोकल चले जाब नेटवर्क जदि ना थे प्रथम हल रेकर्डिंग बंद कर